ദൈവദുരിതാമത്തിൻ്റെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്മിശ്ര അനുഭവങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ സമൂഹം യഹോവയുള്ള വിശ്വാസവും ആശ്രയവും ഏറ്റുപറയുന്ന കീർത്തനങ്ങളാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ കാവ്യമഞ്ചരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും വിലാപവും അനുതാപവും അപേക്ഷയും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ഇസ്രായേൽ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലും പ്രവർത്തനങ്ങളും ദർശിച്ചത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കൂടി പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇസ്രായേലും യഹോവയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും യഹൂദ വിശ്വാസികളും ഒരുപോലെ ആരാധനയിലും കുടുംബാരാധനകളിലും വ്യക്തിപരമായ ധ്യാനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു തെഹില്ലിയും എന്നാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾക്ക് എബ്രായ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന പേര് തെഹില്ല എന്ന പദത്തിന് സ്തുതി എന്നാണ് അർത്ഥം കീർത്തി എന്നും ഇതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം ഈ പദം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായ സെപ്റ്റുജൻ്റിൽ നിന്നാണ് സാംസ് എന്ന ശീർഷകം ഉണ്ടായത് പലതരം ശീർഷകങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മിസ്മോർ എന്ന പദമാണ് അഥവാ മസ്മോർ എന്ന പദമാണ് അൻപത്തി ഏഴ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ തലക്കെട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു സംഗീത ഉപകരണങ്ങളോടെ പാടേണ്ട ഗീതം എന്നാണ് ഈ പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം മിസ്മൂറിലെ ദാവീദ് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം മുതൽ ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം വരെ പതിനൊന്നാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം വരെ ഇത്തരത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും ദാവീദിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തലക്കെട്ട് കോരേഹ പുത്രന്മാരുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് പതിനൊന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഈ ശീർഷകത്തോടെ കാണുന്നു കോരഹിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാർ ദേവാലയ ഗായകരായിരുന്നുവെന്ന് നാം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളും എൺപത്തി നാല് മുതൽ എൺപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളും ഈ തലക്കെട്ടിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണ് മറ്റൊരു തലക്കെട്ട് ആസാഫിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് അൻപതാം സങ്കീർത്തനവും എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുതൽ എൺപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വരെയുള്ള ദേവാലയ ഗായകരുടെ പൂർവ്വപിതാവായിരുന്ന ആസാഫിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനമാണ് അത് എസ്രാഹ്യനായ ഏതാന്റെ സങ്കീർത്തനം എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നാം പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പദമാണ് സേല എന്ന പദം മു മുപ്പത്തി ഒൻപത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് തവണ സേല എന്ന പദം വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ പൊതു അഭിപ്രായമില്ല ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തുവാനുള്ള സൂചനയോ ആരാധകർ പ്രാർത്ഥനയോടെ കുമ്പടേണ്ട അവസരമായോ ശബ്ദമുയർത്തി പാടേണ്ട ഇടമായോ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ട ഭാഗമായോ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇടമായോ ഇവയെ കാണണമെന്നാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സങ്കീർത്തന സമാഹാരത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളെ ആദ്യ പുസ്തകമായും നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ളവയെ രണ്ടാം പുസ്തകമായും എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എൺപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളെ മൂന്നാം പുസ്തകമായും തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം മുതൽ നൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനം വരെ 
നാലാം പുസ്തകമായും നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം മുതൽ നൂറ്റി അൻപതാം സങ്കീർത്തനം വരെ അഞ്ചാം പുസ്തകമായും വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് സ്തുതിയിലാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നത് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗീതങ്ങളോടു കൂടിയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം മുതൽ നൂറ്റി അൻപതാം സങ്കീർത്തനം വരെ ഇവ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളെ ആരോഹണ ഗീതങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് തീർത്ഥാടന യാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ആരോഹണ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങളെ സ്തുതി ഗീതങ്ങളായും സമൂഹ വിലാപങ്ങളായും വ്യക്തിയുടെ വിലാപങ്ങളായും വ്യക്തിയുടെ സ്തോത്ര ഗീതങ്ങളായും മറ്റും വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തെ ചെറിയ ബൈബിൾ അഥവാ ചെറിയ വേദപുസ്തകമെന്ന് വിളിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്ന പല ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും ദർശനങ്ങളും സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ദർശിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സൃഷ്ടിയും ഉടമ്പടിയും ജ്ഞാനദർശനങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പീഡിതരുടെയും അനാഥരുടെയും ദരിദ്രന്മാരുടെയും ദൈവമാണെന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവരുടെ നിലവിളികൾ കേൾക്കുകയും അവരെ വിമോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യഹോവയായ ദൈവമാണെന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്രമേയം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിഭിന്നങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് യറുഷലേമിനും യറുഷലേം ദേവാലയത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അനേകം സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് യറുഷലേം സിയോൻ വിശുദ്ധമായ പർവ്വതം വിശുദ്ധമായ മന്ദിരം വിശുദ്ധമായ ആലയം എന്നിവ ദേവാലയത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രപഞ്ച ദർശനം ശ്രദ്ധേയമാണ് ചരിത്രത്തെയും സൃഷ്ടിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതും യഹോവയായ ദൈവമാണ് യഹോവയുടെ മുൻപിലുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജീവിത ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തിഗതവും സാമൂഹികവുമായ നിലവിളികളും പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളുമാണിവ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഭയവും വേദനയും ആകുലതയും കോപവും വിസ്മയവും എല്ലാം കാവ്യഭംഗിയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ദൈവമുമ്പാകെ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആകുലതയും ആശങ്കകളും സന്തോഷവും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ തന്നെ പകരുകയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനും സാധാരണ മനുഷ്യനും ഏറെ ആശ്വാസവും ശക്തിയും പകരുന്നതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക ആരാധന ക്രമങ്ങളിലും നാം കാണുന്നുണ്ട് അനുതാപത്തിൻ്റെ സങ്കീർത്തനമാണത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഏറെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ധ്യാനം വായന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു അനുതാപത്തോടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലുവാനും സ്തോത്രത്തിൻ്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രത്തോടെ ഏറ്റുചൊല്ലുവാനും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കാണുന്ന ജീവിതാവിഷ്കാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനും നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കും സങ്കീർത്തനങ്ങളെ വായിക്കുവാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ മഹത്വത്തോടെ സ്തോത്രത്തോടെ പാടുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഇന്നിൻ്റെ വായനകൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നിൻ്റെ വായനകൾ അതാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആശങ്കകളും ആകുലതകളും സന്തോഷവും ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ പകരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒരു മുഖാന്തരമായി തീരണം അതിന് ദൈവം നമ്പരെ നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ